இந்த அமைதியான இந்த விழா ஆரம்ப மனத்தை கொடுத்து நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன் மனிதர்களாகிய நாம் எல்லா குழப்பங்களுக்கும் காரணமாக நான் பார்ப்பது நான் படித்தது என்னவென்றால் வாழ்க்கையை உற்று பார்க்காதது மட்டுமே மொழிகளிலே நம்பிக்கை அதிகமாக வைத்து காட்சிகளில் நம்பிக்கையை இழப்பதனால் இந்த உலகம் சிறுமையடைகிறது விசாலத்தன்மையை இழக்கிறது ஒரு நகரகத்தில் இடது பக்கமும் வலது பக்கமும் மேலையும் பார்க்கும் பொழுது நாம் இமீடியாக பார்ப்பது உடனடியாக பார்ப்பது ஒரு கான்கிரீட் சுவர்களை தான் அல்லது கான்கிரீட் சுவருக்குள் மறைந்திருக்கும் மனித தலைகளை தான் நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு மதுரை போன்ற மதுரை சுற்றி உள்ள ஒரு கிராமத்தை போல ஒரு அகலமான ஒரு பரப்பளவு உள்ள ஒரு இடங்களை நாம் பார்ப்பது இல்லை மனித இனம் வாழும் இடம் குறுகிக் கொண்டே வருகிறது இன்னும் ஒரு நூறு வருடங்களில் நாம் ரோட்டில் நடப்பதற்கு கூட அப்பாயின்மெண்ட் போட்டுதான் போடணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் ட்ரைட் டைம் பிளைங் கார்த்தா சமை ஏதோ ஒரு வகையில் மனித உறவுகள் நம்மகிட்ட இழந்துகிட்டே இருக்கிற காரணம் நம்ம பார்வை வந்து ரொம்ப குறுகி போயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே கண்ணாடி போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் எல்லாருமே சஃபரிங் சம் ஷார்ட் டைம் இந்த இடத்தில் ஓவியர்கள் தான் நம் கண்களை ஈரப்படுத்துகிறார்கள் நம் பார்வையை அகலப்படுத்துகிறார்கள் அப்படி ஒரு ஓவியராகத்தான் நான் வந்து ரவி பேலட்டை பார்க்கிறேன் அவர் எந்த அளவு ஓவியத்தின் மேல் அவர் பட்டிருக்கிறது என்பதை அவருடைய பெயர் அடையாளமாக பேலட் என்பதை அவர் சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் ரொம்ப எளிமையான மனிதர் நான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து ரொம்ப நான் அவர்கிட்ட சேர்ந்து உட்கார்ந்து ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து பேசுனது கிடையாது நான் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ரெண்டு தான் பார்க்கிறேன் ஆனா இவ்வளவு எளிமையான மென்மையான மனிதரை நான் பார்த்ததே இல்லை அவர் ஓவியங்களை உற்று பார்த்தா நீங்க பார்க்கலாம் என்னுடைய போன பர்த்டேக்கு அவர் வந்து எனக்கு வந்து கொடுத்த ஒரு ஓவியம் என்னை எத்தனையோ பேர் என்னை வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்னை விமர்சித்திருக்காங்க என்னை பற்றி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனா நான் ரவி பேலட்டே மட்டுமே என்னை புரிந்து கொண்டார் என்று நான் அந்த ஓவியத்தின் மூலம் புரிந்து கொண்டேன் அந்த நான் ஓவியத்தை நான் கிழிச்சு பார்க்கும்போது பிரித்து பார்க்கும்போது ஒரு ஐந்து ஆறு வயது சிறுவன் ஒரு ஐந்து ஆறு பலூன்களை பிடித்துக் கொண்டு உலகத்தை பார்க்காமல் திரும்பி பார்த்தபடி கீழே உட்கார்ந்து குற்ற வைத்து உட்கார்ந்தது போல ஒரு ஓவியம் நான் ரவி பாலிட்டிடம் சொன்னேன் இதை விட என்னை யாருமே டிஃபைன் பண்ணியிருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் அதுதான் நான் வாழ்க்கையில் நான் நான் பெற்ற மிகப்பெரிய ஆக்கார அவடை என்று சொல்றேன் ஒரு ஓவிய நாள் என்னை ஒரு ஐந்து வயது குழந்தையாக சித்தரித்து இந்த உலகத்தை பார்க்காமல் நான் பலுகூன் விற்பதை போல என்னை சித்தரித்திருக்கிறார் நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக மட்டுமே இதை சொல்கிறேன் என் என்னை பற்றி பேசுவதற்காக இங்கே வரவில்லை ஒரு ஓவியம் நம் குழந்தைகளுக்கு நாம் எப்பொழுதாவது ஒரு கலர் பென்சில வாங்கி கொடுத்து வரைங்கன்னு சொல்றோம் அது ஏதோ வரைஞ்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு வயசு ஏழு வயசுக்கு அப்புறம் வரையுதுங்கன்னு குழந்தைங்க ஆனா அந்த குழந்தைங்க நாம் அதுக்குள்ள இருக்க ஒளிந்திருக்கும் ஒரு ஓவியனை நாம் கண்டுபிடிக்க தவறி இந்த வாழ்க்கை அழுத்தத்தில் அந்த 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 குழந்தையை நாம் ஒரு என்ஜினியராகவோ ஒரு டாக்டராகவோ ஒரு சயின்டிஸ்டாகவோ இப்படித்தான் அவனை நாம் உருவாக்குகிறோம் அவளை உருவாக்குகிறோம் ஆனால் ஒரு ஓவியம் இந்த உலகத்தை நிர்வாகமாக பார்க்க சொல்லிக் கொடுக்கிறது இந்த ஓவியத்தை நான் ஒரு ஒரு நாற்பது வினாடிகள் கடந்து பார்க்கும் பொழுது ரவி பேலட்டுக்குள் இருக்கும் ஒரு குழந்தையை நான் பார்த்தேன் நிறைய எக்ஸ்ட்ரீம் லாங் ஷாட் பார்த்தேன் அவர் பக்கத்தில் நிற்க பயப்படுகிறார் பக்கத்தில் வர பயப்படுகிறார் அவர் தன்னை தூரப்படுத்தி பார்க்கிறார் கற்பனையும் நிஜமும் கலந்த ஒரு மேரேஜ் அந்த எல்லா ஓவியங்களும் இருக்கு முகம் தெரியவே இல்லை சினிமாவில் எங்கள் முகம் தெரிவதற்கு நாங்கள் படும் அவஸ்தை என்னவென்று எங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பேஸ்புக்கில் ஒரு பதிவு பாலிடிக்ஸ் பேசுறது ஏதாவது ஒன்று ஒரு சினிமாக்காரன் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார் முன்னாலே வந்து கேமரா முன்னால வந்து பார்த்துக்கிறதே எங்க வேலையா போச்சு அங்க வெளியே வந்தாலும் கேமரா நிக்குது நாங்க வராட்டினாலும் கேமரா வருது ஓவியன் ரவி பாலட்டை போன்ற ஒரு ஓவியன் சமூகத்தில் ஓரத்தில் ஒரு தூரத்தில் நின்று இந்த உலகம் 
உலகத்தை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் அவன் பெரும் மௌன மொழிக்கு சொந்தக்காரனாக இருக்கிறார் அந்த மௌன மொழியில் வர்ணங்கள் மட்டுமே வாய் பேசுகின்றன ரவி பேலட் இந்த ஓவியங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் நான் சொல்வேன் மிகச்சிறந்த ஓவியங்களை வரைந்து கொண்டே இருக்கிறார் அவருடைய மீடியம் இன்று நம்மை கவி இழுத்துக் கொண்டிருக்கும் ஒரு டிஜிட்டலுக்குள் சென்று அது ஒரு ஐரணியா தான் பார்க்கிறார் டிஜிட்டல் போயிட்டு அவர் வந்து இயற்கையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இங்கும் ஒரு குழந்தை பலகுனோடு உட்கார்ந்திருக்கிறது எத்தனை பேர் பலூனை கையில பிடிக்கிறது எத்தனை பேர் பிடிச்சிருக்கோம் தெரியல எனக்கு நம்ம இந்தியாவில் உள்ள மனிதர்கள் இருபது வயசுக்கு மேல் வயதாகி விடுகிறார்கள் குழந்தைகளுக்கு பிறந்தநாள் கொண்டாடுவது மட்டும் ஒரு தந்தையும் தாயும் பலூனை ஊதுகிறார்கள் நண்பர்களே ஒவ்வொரு நாளும் நாம் பலூன் ஊத வேண்டும் என்பதை அவருடைய ஓவியங்கள் சொல்கின்றன ஒவ்வொரு நாளும் வர்ணங்கள் வேண்டும் என்று அவர் ஓவியங்கள் சொல்கின்றன ஒவ்வொரு முறையும் நான் வெளிநாடு போகும்போதும் இரண்டு விஷயங்களை வாங்கி வருகிறேன் எந்த ஊராக இருந்தாலும் ஒன்று கூழாங்கல் இன்னும் ஒன்று அங்கே இருக்கும் பலூன்கள் என் ஆபீஸுக்கு வரும் ஏதோ ஒரு குழந்தைக்கு எப்பொழுதுமே ஒரு பாக்கெட் பலூன் எப்பொழுதுமே இருக்கும் நண்பர்களே இந்த இந்த விழாவை எதற்காக ரவி பலட் மணிரத்னம் என்னையும் கூப்பிட்டிருக்கார் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு வகையில் நாங்கள் சினிமாவில் பலூன்களை வித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு தருணங்களில் நாங்கள் எங்கள் பார்வையாளரிடம் பலூன்களை நாங்கள் விற்றுக் கொண்டே இருக்கிறோம் இந்த இந்த மாலை நான் என்ன பேச போகிறேன் என்று தெரியாமல் வந்து பேசுகிறேன் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக கடைசியாக ஒரு நிகழ்ச்சி நிஜமாக நடந்த ஒரு ஓவிய ஒரு அறிவை நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு நான் விடைபெறுகிறேன் பிகாஸ் அவர்கள் தனது நெருங்கிய நண்பரும் நன்மையுமான எழுத்தாளரான ஒரு அமெரிக்க எழுத்தாளரை ஜெட்ரூட் செயினை ஓவியம் வருவதாக ஒரு நாள் சொன்னார் போற்றை ஜெட்ரூட் செயின் வந்து உட்கார்ந்தாங்க அவங்களுக்கு ஓவியத்தில் நம்பிக்கை இல்லை பெரிய எழுத்தாளர் பெரிய பிலாசபிக்கல் ரைட்டர் பிகாஸ் ஓ அந்த அம்மாவை வரைகிறாங்க அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு அறுபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் பிகாசுக்கு அவங்க அவங்க மேல பிகாசுக்கு அவங்க மேல அலாதியான ஒரு ஒரு பாசம் ஒரு கலைஞன் இன்னொரு மீடியத்தில் இருக்கும் ஒரு கலைஞனை மதிக்கும் ஒரு கலைஞன் பிகாசோ ஒரு நாள் வருகிறார் இரண்டாம் நாள் வருகிறார் மூன்றாம் நாள் வருகிறார் ஜெட்ரூட் சேன் அகிர்ச்சி ஆகிறார்கள் எத்தனை நாள் தெரியல நீங்க உட்காருங்க சொல்லிட்டு அந்த செல்ஃப் போர்ட்ரேட்டை வரைந்து கொண்டே இருக்கிறார் தொண்ணூற்றி மூணு நாட்கள் அவர் வரைந்து விட்டு உங்கள் ஓவியம் முடிந்து விட்டது என்று சொல்லுகிறார்கள் ஜட்ரூன் சேனுக்கு மிகவும் ஆச்சரியம் அந்த ஓவியத்தை போய் பார்க்கும் பொழுது ஜட்ரூட் சேனுக்கு அதிர்ச்சி அவங்க பிகாசாவை பார்த்து ஜெட்ரூட் சேன் கேட்கிறாங்க உலகத்தின் மிகப்பெரிய ஒரு தத்துவ ஞானி ஒரு பெரும் எழுத்தாளர் பிகாசோவிடம் கேட்கிறாள் இந்த ஓவியம் என்னை போன்று இல்லை என்று பிகாசோ சொல்கிறார் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் அதுவாக நீங்கள் மாறுவீர்கள் ஒரு ஓவியம் நம்மை அமைதிப்படுத்துகிறது நம் அறிவை கூர்மைப்படுத்துகிறது நம் பார்வை அகலப்படுத்துகிறது இந்த மாளிகை என் பார்வையை அகலப்படுத்திய ரவி பலட்டுக்கு என் நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி அவர்களுக்கு எங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்தும் வகையாக ரவி பைலட் அவர்களின் ஓவியத்தை அவர் ரவி எனக்கு ஒரு ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா தெரியும் அவர் வந்து ஆயில் பெயிண்டிங் வாட்டர் கலர் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப சிறப்பா வரையக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஏதோ ஒரு வகையில் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிஜிட்டல் ஓவியங்கள் பால் திரும்பிட்டாரு ரொம்ப மினிமலிசம் அப்படின்றது உலகத்திலேயே மினிமலிஸ்டிக் ஆர்ட் என்பது ஒரு பெரிய 
பெரிய ஒரு மாடர்னான ஒரு ஆரம்ப காலத்திலே கிளாசிக் காலத்திலே இருந்து இருக்கு அது விட்டு மினிமலிசத்தை நோக்கி டிஜிட்டல் ஆர்ட்டை நோக்கி அவர் கிளம்பினதுக்கு அப்புறம் அவர் வரையவே இல்லை அவர் வந்து ஆயில் ஆன் கேன்வாஸ் எல்லாம் வரையறது இல்லை அது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமா தான் இருக்கு இந்த கண்காட்சிக்கு ஒரு பெரிய சிறப்பு இருக்குன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டிலேயே நடக்கிற முதல் டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் ஓவியங்களோட கண்காட்சி இது நான் நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏன்னா டிஜிட்டல் இஸ் த ஃபியூச்சர் உங்களுக்கு தெரியும் சினிமாவே வந்து மணி இருக்கிறாரு மிஷ்கின் ஃபிலிம்ல ஷூட் பண்ணிட்டு வந்தவர்கள் இப்ப வந்து பிலிம்ல ஷூட் பண்ண ஒரு படம்ன்றது இனிமே ஒரு கனவுல நம்ம பார்க்க முடியும் அது மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ஓயில் அண்ட் கேன்வாஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் மாறிட்டு இருக்கு இந்த காலத்துல ரவி வந்து ரொம்ப ஆத்மார்த்தமா வரையக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான கோடுகள் அவருடையது என்னுடைய நிறைய என்னுடைய புத்தகம் சினிமா வரி நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு அப்படின்ற புத்தகத்துல அங்க விகடன் தடத்துல தொடரா எழுதும்போது அவர் வரைஞ்சிருக்காரு ஸோ ஒரு 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 எக்ஸப்ஷனல் ஆர்டிஸ்ட் அவர் அவரால் கோடுகளால் தான் அவரால் பேச முடியும் அவரால் வயலில் ரொம்ப எல்லாம் பேச முடியாது அதனால் இன்னைக்கு ரவி தன்னுடைய கலையை பற்றி ஏதாவது இங்கே பேசுவார் நம்ம நம்புவோம் இந்த மணிரத்னமும் சரி மிஷ்கினும் சரி ஓவியக்கலையின் மேலே எவ்வளோ பெரிய ஒரு பற்று கொண்டவர்கள் எனக்கு தெரியும் நான் இரண்டு பேரும் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமானதுன்றதுனால ஆர்ட் மேலே விஷுவல் ஆர்ட் அதில் குறிப்பாக ஓவியக்கலை மேலே எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஆழ்ந்த புரிதலோட அவர்கள் இருக்கிறார்கள்னு அவருடைய திரைப்படங்கள் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இன்னைக்கு இங்கே வந்திருக்கிறதும் மணிரத்னம் இதை துவக்கி வச்சு மிஷ்கின் அறிமுறை அறிமுக உரை வழங்குவதும் ஐ திங்க் இட்ஸ் சம்திங் ரொம்ப ரவிக்கும் ரவியோட நண்பர்களாக எங்களுக்கும் ரொம்ப பெருமைன்னு நான் நம்புறேன் தேங்க் யூ சோ மச் நவ் மணி வில் சே சம்பவர் வணக்கம் மிஷ்கின் மாதிரி நான் பேச மாட்டேன் எனக்கு ரவி பாலட்டு இப்போ தான் இன்னைக்கு தான் அறிமுகம் அவர் ஓவியம் இன்னும் நான் ஃபுல்லாக பார்க்கல பார்க்க விரும்புகிறேன் ஆர்ட் வந்து உண்மையை சொல்லணும்னா நாங்கள் ஒரு நான் எனக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மேபி மோர் தன் தட் பார்த்துருக்கேன் நிறைய வெளியூரில் மியூசியம் போய் பார்த்துருக்கோம் பண்ணுறோம் பட் ஐ குட் நெவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு ஒரு தடவை ஐ திங்க் பாம்பே ஷூட்டிங் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன பிரச்சனை நினைச்சார் இங்கே ஒரு எக்ஸிபிஷன் எங்களை எல்லோரையும் கூப்பிட்டுருந்தார் நாங்கள் எல்லாம் போயிருந்தோம் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு அங்கே போய் அங்கே மவுண்ட் ரோட்ல ஒரு பேங்க்ல எக்ஸிபிஷன் அண்ட் ஐ சீன் தட் அண்ட் ஃபண்டாஸ்டிக் பட் இது வந்து இவ்வளோ விலை கொடுத்து யார் வந்து செவத்தில் மாட்டுவாங்கன்னு யோசிச்சுருக்கோம் பட் once you take a step inside art once appo sonna undu idu or addiction appadina na nambave illa ana the when you start owning when you start liking something at the end that when you like something very much you want to own it and uh, and art is something with painting especially every day nam paak porom so it should be something that you should like not what you are supposed to like so and it should make a connection so samaya vand it could be direct it could be composition it could be colors it could be anything now if a recent our artist meet panna kodaikanalla avanga pulsa onnu sonnaanga sonnaanga vand abstract art pannum bodu normally or definite image lend abstraction theduvaanga இவங்க சொல்றாங்க நான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷனுக்குள்ள ஒரு டெஃபினட் இமேஜ் தேடுறேன் எனக்கு அது எப்போ வரும் தெரியாது வந்த போது அந்த பெயிண்டிங் முடியும் அப்படின்னு ஒரு என்ட்லெஸ் ஓஷன் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அண்ட் அமேசிங் ஓஷன் அண்ட் ஐ திங்க் இது இது காணாம போக கூடாது இது என்னைக்கும் இருக்கணும் இந்த நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து இன் ஆர் ஸ்கூல் இன் ஆர் எஜுகேஷன் இன் எவ்ரி திங் I think number one side of brain ku romba effort podrom you know i mean only analytical left side of brain matto we are concentrating we are producing fantastic iit people graduates we are doing so many of them mathematicians physicists everybody but at the same time there is something called the creative side you know and adha uh, vandu beyond everything else what remains art 10th 
செஞ்சுகள் பண்ண கோயில் இன்னும் நிற்குது இன்னும் வந்து அது வந்து அந்த கல்ச்சரை வந்து நம்ம காட்டுது ஸோ இட் இஸ் சம்திங் விச் வி கேன் லீவ் பிஹைண்ட் விச் வில் டிஃபைன் ஆர் டைம்ஸ் விச் வில் டிஃபைன் அஸ் விச் வில் யூனோ கம்யூனிகேட் த வே வி திங்க் த வே வி லிவ் ஆர் கல்ச்சர் ஆர் ஹேபிட்ஸ் ஆர் ஆர் ப்ரிஃபரன்சஸ் அண்ட் ஐ திங்க் தமிழ்நாடு எஸ்பெஷலி இஸ் பீன் வெரி 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 ரிச் ஆர்ட்ல அது மறையாம இருக்கணும் ஆர்கிடெக்சர் மாறிட்டு இருக்கு அந்த பழைய எஸ்தடிக்ஸ் எல்லாம் போகாம இருக்கணும் இது இது ஜஸ்ட் சிம்பிள் விஷ் ஃப்ரம் மை சைட் யூனோ ஆஸ் அஸ் அ வியூவர் ஆஸ் அன் ஆர்ட் லவர் அண்ட் அண்ட் திஸ் நியூ ஃபார்ம் ஆஃப் டிஜிட்டல் ஆர்ட் எனக்கு வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் தட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ டூல் இட் இஸ் நோ டிஃப்ரெண்ட் ஆர்ட் இஸ் ஆர்ட் என்ன நீங்க வந்து டென்ஷன் வரையெல்லாம் எதுல வேணா வரையலாம் பட் ஸ்டில் இட்ஸ் ஆர்ட் அண்ட் யூ ஹவ் டு பர்ஃபெக்ட் ஆர்ட் அண்ட் இட்ஸ் இஸ் அ மாடர்ன் திங் லைக் ஷாஜி சொன்ன மாதிரி சினிமாவில் வந்து வி மூவ் டு டிஜிட்டல் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஃபிலிம் பட் வி மூவ் டு டிஜிட்டல் பிகாஸ் வி ஆர் ஏபிள் டு யூனோ கேப்சர் இட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே ஐம் ஷோர் த சேம் திங் அப்ளைஸ் ஃபார் ஆர்ட் ஆல்சோ ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் வி ஆர் மூவிங் இன் டு தட் ஏரியா அண்ட் ஐ திங்க் இட் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் த பொட்டென்ஷியல் யூனோ இட் பிகம்ஸ் like in cinema is remember everybody can access digital and therefore people can exercise practice and perfect digital art so i think this should be a tool which you know can make art really grow and uh, artists should you know you know should reach out should be able to bring it back into our everyday life and i wish you all the best thank you sir கலைஞரை பேச வைப்பது பேச அழைப்பது ரொம்ப கடினமான காரியம் வேற வழி இல்லைனா கிரவி பல பேசி ஆகணும் என்ன சொல்றது தெரியல உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியாவும் மகிழ்ச்சி அப்படின்ற ஒரு உச்சத்துல இருக்கேன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எனக்கு எனக்கு தெரியும் ஒண்ணும் இல்லை என்னன்னா நிறைய உரையாடலும் பேச்சு வழியா மட்டுமே நம்ம வந்து ஒரு மனிதரை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற முடியும்ன்றது இல்லை அப்படின்றது வந்து எனக்கு ஒர்க் பண்ண ஒரு கண்டிப்பா இப்ப நடக்குது அது ஒரு மேஜிக் பேசு எப்படி சொல்றேன்னு தெரியல அதே போல இப்ப மணிஷ் சாரு பெரிய பழக்கம் எல்லாம் எதுவும் இல்லை ஆனா எனக்கு என்னன்னா ஒரு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு இந்த விஷயத்துக்கு வந்து ரெண்டு பேரும் கூப்பிடணும் சொன்னேன் அப்படின்னா இங்க மணிஷ் சார்லாம் அப்படிலாம் வந்து இது பண்ண முடியாது ஏதோ ஒரு வகையில வந்து நீ வந்து நீங்க வந்து அவரு ஒரு இம்ப்ரெசிவா இருந்தா மட்டுமே அவர் வந்து ஒத்துக்குருவார் தவிர எல்லாருக்கும் அவர் அப்படி ஆனந்த ஆனா இது எந்த ஒரு இதுமே சொல்ல இப்ப வரைக்கும் நான் வந்து நேர்ல போய் நான் வந்து வர கூப்பிடவே இல்லை அப்ப நான் மெசேஜ் பண்ணி கேட்டப்ப கூட சொல்றேன் எனக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் வேணா எந்த இதுவும் இல்லை நான் கண்டிப்பா வருவேன் அப்படின்னு வேற எப்படி டவுட்டாவே கேட்டேன் இல்லை அவர் வரமாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லவும் சொல்றேன் அப்படிலாம் ஒரு இதெல்லாம் இருந்துச்சு என்னன்னா விஷுவல்ல வந்து ஒரு ஆர்ட்டை வந்து படமாக்கிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து சொல்லலாம் ஏன்னா விஷுவல் தானே பார்த்து ரொம்ப வியந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தமிழ் சினிமா வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கிட்ட விருப்பினவர்ல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான அதெல்லாம் பார்த்து ரொம்ப என்ன சொல்றது ஆனா வார்த்தையில விளக்க முடியாது எல்லாருக்குமே அந்த அனுபவம் இருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு விஷுவலா வந்து அவ்வளவு வேல்யூவா ஒரு சினிமாவை வந்து சொல்ல முடியும் காட்ட முடியும் செய்யக்கூடிய எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஆட்கள்லாம் நான் இதை தாண்டி ஒரு ஆப் தான் ஆள் நீ வேற எனக்கு யாருமே இல்லை இதை அதனால இப்படி நிறைய இருக்கு நேரம் கருதி புதுசாக டிஜிட்டல் ஆர்ட்டை வந்து யாரும் ஒரு ஆர்ட்டாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அது எப்படி அது ஏதோ ஒரு என்னன்னா அந்த சொல்ற எல்லாரும் என்கிட்ட நேரடியாக சொல்லிக்கார மிகப்பெரிய ஒரு ஓவியரா சொல்லப்பட்டவரை என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு இல்லை நான் டிஜிட்டல் வரையிற போது நான் ஒரு ஆர்டிஸ்டாகவே கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னு தெரியல 
இத சொல்லலாம் அதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு அது சரிது அப்படின்னு சொன்னாலும் அது என்னன்னா அதை வந்து அவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு செஞ்சு பார்த்துட்டு ஆமா அதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன் இவ்வளவு வருஷம் நான் செஞ்சு பார்த்துட்டு இது இல்லைன்னு சொல்லலாம் அப்ப ஒரு விஷயத்தை அட்டன் பண்ணாமே வந்து அது தப்பு பொய் அப்படின்னு சொல்றது வந்து அது சரியில்லை அப்படின்றது ஏன்னா இது வந்து இனி யார் நினைச்சாலும் இந்த 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 வளர்ச்சியை வந்து யார் தடுக்க முடியாது ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து நீ என்ன நிறைய மனசுல எனக்கு பெரிய நிறைய ஆசைகள்லாம் இருக்கு இந்த திரும்ப அந்த ஒரு 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 கட்டகத்துக்குள்ள ஒரு ஸ்கொயருக்குள்ளயோ அந்த இதுக்குள்ள ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம வந்து பார்க்காம ஒரு ஆர்ட்டுக்கு உள்ள போய் பாக்குற மாதிரி நம்ம ஒரு படுத்துட்டு பாக்குற மாதிரி இல்ல நம்ம மேல ஒரு ஆர்ட் விழுந்து அதை பாக்குற மாதிரி நம்ம அந்த ஆர்ட்டை வந்து மேலேயே நம்ம மேலே என்ஜாய் பண்ற மாதிரி இந்த ஆர்ட்டுக்குள்ள உள்ள போற மாதிரி இப்ப நிறைய ஆசைகள்லாம் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் நடக்குமா என்னன்னு தெரியல காலம் கை கொடுத்து அது செயல்படுத்தலாம் அப்புறம் எல்லாரும் வந்திருந்தவங்களுக்கு நான் ரொம்ப என்னோட உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருந்து உண்மையிலே ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு தனித்தனி யாரையும் பார்த்து என்னால சொல்ல முடியல அது அதுக்காக ரொம்ப சாரி